karibisha katika sehemu ya tatu episode ya tatu katika filamu nzuri kabisa ya Nabii Yusuf alayhi salam ambao ni kisa cha kweli Allah subhanahu wa ta'ala amekisimulia ndani ya Qur'ani al-Karim katika surati Yusuf Sasa tunaendelea katika episode ya 23 sehemu ya 23 ilikuwa ni wakati ambapo mama Zuleiha alikuwa ameitwa e, kwa mheshimiwa waziri Potifar ili waweze kupata chakula kwa sababu ilikuwa ni wakati wa maakuli. Ahsan. Anasema ahsante vyema sana. Kwa kweli hiki chakula ni kizuri sana kitamu sana cha leo hiki Honfar. Anasema kwa kweli mheshimiwa ni wajibu wetu kuwapikia chakula kizuri kabisa ili muweze kufurahi katika nafsi zenu. كنت اعلم ان المحبه والود يطيبان الطعام بس ماما زليحه كاوليزا ايفي مجيواجه kwamba mimi huwa napenda sana chakula kama hiki mmejiwaje ولماذا لم تذوق طعمهما في طعامنا من قبل بس ايه مهشمي وزير فتفار كان بيا ماما زليحه سوري gani tena ile mke wangu hawa pishi ni wa muda mrefu nafikiri watakuwa hawajui ni kitu gani ambacho wewe unapendelea na kipi upendelei اتجيد على المسحر بحيث تنجح في استماله قلوب الاخرين بس ماما زليحه يكبد يا مريزه نبي يوسف هامبي يا يوسف جي وي ونفهم علم السحر يعني انجوا علم يا اوتاوي التزموا الا يا بانا ميمي سيجوي علم هذا لا حاجه به الى السحر بس مشيمي وزير بوتيفار كاسما اي نعاجه يا كمفنديشا يوسف مساله يا اوتاوي بقى في مطبخ القصر سوف يكون المباشر اي ني بعد بنا مدوغو سانا يوسف هوز كجوا مامبو كما يا اوتاوي اوتاوي يا يا kwa hiyo muda wake bado kufundishwa vitu kama hivyo. Yusuf kaulizwa anaijua elimu ya sihir, yani anajua elimu ya uchawi. Akasema hapana mimi sijui habari za uchawi. Lakini sasa mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani Muislamu, eh waswahili wanasema popote penye riziki bwana hapakosi fitna. Miongoni mwa wafanyakazi au watumishi alikuwa amemchukia kweli kweli Nabii Yusuf alayhi salamu huyo unayemuona ambaye anatoka nje kuona kwa nini kijana kaja juzi tu alafu anapandishwa cheo anakuwa msaidizi wa Honvar aliyekuwa sisi miaka na miaka tu kwa hapa lakini hatujapandishwa cheo kwa nini kwa alikuwa ameuzunika sana kwa jambo hilo ishtahadtu kathiran li usbiha almu'idda alkhaf sasa ikabidi huyu mtumishi mwenzake atoke nje na kumuuliza kwa nini imekuwaje mbona umetoka ghafla kuza bi inayati alhakim wa alan jaa hadha alwad alibra anasema kwa kweli mimi roho inaniuma sana kwa nini huyu kijana kaja juzi eh anapewa cheo kikubwa kabisa anakuwa ni msaidizi wa honfar sisi tuko hapa muda mrefu lakini mbona hatujapewa cheo kama hicho takaza kutivari qarar wa yuzarti la yasahu an yasiya basi huyu anamwambia kwa kweli usiwe na roho kama hiyo usiwe na roho mbaya ni lazima ujue kwamba yosefu hakujiteua mwenyewe ni mheshimiwa tu kwa hiyo isikushike roho mbaya bwana. Anasema bwana iwezekane bwana hii ni aibu alafu dharau kubwa sana bwana mdogo anatuongoza sio watu wazima bwana. Ni aibu hii bwana. Hala uqbatu amrik. Maana kama amekuja Kalimama sasa. Bashiru jam'a awani fa'am. Eh bwingeni ndani huko ndio mkatoeni ni vyombo huko ashamali za kula mheshimiwa waziri. Majid jadid daji nini hapa? Haitaumbea. Kwa kijana alikuwa amechukia sana. Kwa nini Yusuf kateuliwa kuwa ni msaidizi kiongozi msaidizi wa Honfa ambaye ndio anawasimamia watumishi wote hapo katika ikulu ya mheshimiwa waziri. Hayo zarif mubashir at-ta'am wa mu'idda sufrat al-hajj. Anasema wewe unasafisha safisha nini bwana mezani mwachie bwana mdogo huyu asafishe yeye ni mdogo kuliko sisi si ni wakubwa bwana. Wa ka'annaka la ta'rif. Safisha bwana hapo. Ndu maji'ika ila al-qas. Ambia kwa kweli yani miro inaniuma sana. Natamani hata nikutafune tafune hivi au ni kuue wewe kijana wewe Yosef. Jabal ladhi anaitu li astahaqqa mansiba al-mu'idda. Umekuja juzi tu alafu unapewa cheo kikubwa bwana kuliko hata sisi. Lakini huyu mwingine akamwambia bwana acha kuzungumza maneno mazito kama hayo kwa mtoto. Falyasfah Allah 'anni. Yusuf walipona kwamba wameshaanza kumuonea husda akaona isiwe tabu. Bwana ambia sikiliza nikwambie kaka. Ajuhdi li u'awidha 'alayk. Aina haja kunichukia mimi kwani mimi sina kosa lolote. Ipo siku moja na wewe utapata tu cheo kikubwa kama nilichokipata mimi. Kwa hiyo usinionee roho mbaya. E, ndio bwana unajua roho mbaya ijengi roho mbaya siku zote huwa inamfanya mtu aendelea kuwa masikini na kuwa maisha yake magumu magumu kisha kuaga na roho ya husuda bwana inakuwa ni ugonjwa kweli kweli kwa hiyo naambia usinione roho mbaya bwana ipo siku moja na wewe ikiwa ni zari lako basi utapata cheo kama nilichopewa mimi 
basi kuhani huyu kabili sasa muite mama Zuleha ma yabathu ala alasa ala muuliza hivi wewe mama Zuleha wewe amru ila haitha bata walad sagir yums wewe na mumeo wa kweli huyu mheshimiwa waziri potifa hivi nyinyi mnaakili timamu kweli adhuna mnakwenda kumpa cheo kijana kidogo kama kile aongoze watu wazima kweli walad ajnabiy wa maslaku yadullu ala anna mm. tena mbaya zaidi Bale. ni kwamba anakuja mpaka anatutawala na sisi anawezaje kutupangia sisi idadi ya chakula wakati sisi tunatakiwa tuchukue kile tunachotaka fa ayya adawata sayukinu li alihatina basi anamwambia sikiliza ni kwambie kitu kimoja kumada hubbi li alihatina najua kabisa kweli jambo hilo limewakasirisha ali janna kashaku anna ada na ni lazima kujua kwamba yosefu yeye ameteuliwa na mheshimiwa waziri kwa hiyo ni lazima mvumilie kwa hilo ehda saujati amun anamwambia sikiliza atakwambia kitu kimoja wewe Zuleha hilo jambo haliwezi kuvumilika hata mara moja Nyeni mpango mumtoe yuko cheo huyu bwana mdogo na mumpeleke huko kwa Kanaani kwa sababu kwanza huyu ni kafiri anaipinga dini yetu basi mama Zuleha akaambia usiwe na wasiwasi mashtaka yenu nitafikisha kwa mheshimiwa waziri kwa hiyo hata makuhani nao walikuwa kimchukia sana nabii Yusuf alayhi salam kwa kujua kwamba baadaye huko itakuja kuwa ni matatizo kweli kweli anaweza kuja kuitangaza dini yake ya Kiislamu amalu huwa ala ta'dadi hisas al-aqsam wa ala waraq al-bardiy basi kuhani huyu akuishia hapo alikwenda mwenyewe sasa mpaka kwa mheshimiwa waziri Potifar na akawa anatoa yale mashtaka yake tuduna an tusraf al ma'bad hissatuhu min al-ma'bad anasema kwa kweli bwana mkubwa jambo hili tunakuomba tuko chini ya miguu yako ili jambo ni baya kabisa inaweza kana vipi bwana mdogo kama huyu aingilie mamlaka yetu anatupangia mpaka idadi ya chakula ambayo sisi tunatakiwa kuchukua pale jikoni. Kwa hiyo anazungumza eh, Said Honfor hapa ana tafsiri kwa sababu kuna baadhi ya maneno ambayo alikuwa akizungumza huyu mzee Mheshimiwa Waziri Potifar alikuwa hayajui. Madirghabuna bi an yastawfu hissatuhum wa hissas al-ali ma'an. Anasema kwa hiyo bwana tunakuomba kabisa mheshimiwa huyu bwana mdogo huyu. Kulu hissatuhum kama ikiwezekana tuarudishe huko kwao. Ndio anta wa aqranuk Anaambia hivi kikubwa hasa kinachokufanya nyinyi mnamchukia Yusuf. Filqasri hazilu. Shida kubwa iko wapi? Ni hii au kuna jambo lingine limejificha nyuma hapazia? Tanziluna wasa'ir al-'abid wal Anasema bwana mkubwa si kwamba sisi tunamchukia huyu bwana mdogo. Qudamu amun ila. Lakini kama unavyojua kwamba sisi Khalid. Eh? Ni viongozi ni makuhani. Ridu. Viongozi wa dini tunaongoza dini ya Mungu amun. Ram. Sasa hatuwezi kuingiliwa sisi katika mamlaka yetu. Inabidi tufanye tunavyotaka. Sio kama anavyofanya huyu bwana mdogo na ingilia mpaka sisi qatli ajli irda'i alihatihim fi hayni anna kahanata al-ma'bad anaambia ulipokuja hapa nilikuwa na mzee ambaye ni mwenye hekima na busara sana lakini sasa hivi kwa kweli nimekuona ni miongoni mwa watu ambao ni wapumbavu wa jinga kulikuwa hiki hebu jiangalie kuanzia chini mpaka juu unazungumza ugolo hapa unachanganya na pumba inakuwaje mimi ni mfukuze huyu kijana aliyekuwa nimemnunua mwenyewe tena kwa fedha nyingi dinari zipatazo 1000 sarfa taqriran bi sha'ni hadha tatawul ila alkhmau basi anasema inaonekana wewe kiburi wewe wewe kiburi sana mheshimiwa waziri wewe mimi nakwambia taarifa hii nitaipeleka kwa kuhani mkuu kabisa nitakushtaki wewe haya lakini vile vile mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani muislamu kitu ambacho naomba ukijue ni kwamba na mahfudha Mheshimiwa waziri yeye hakuwa na dini yoyote. Ira. Yani alikuwa ni mpagani. Hata huyo Mungu Amun alikuwa anampinga na wala alikuwa hamuamini. Alkhilafu baina balati mis. Ili lazima ulijue Tadujo. ili tuweze kwenda sawa na filamu yetu nzuri ya Nabii Yusuf alayhi salam. Inna jashaa wa tamaa saadati almaabid. Anasema bwana mkubwa mimi ninachoona kwamba wao makuhani hizi zimeshaanza kuwa ni chuki tu juu ya Yosef. Hadhi hii masala lakin bi sifati ahda alihati ma'bad amun basi anasema mama zuleha kwa kweli jambo hili itabidi tulijadili kwa makini msiseme tu hivyo kwa laumu wao makuhani wale walisema ni kweli unajua huyu yusufu ni mtoto mdogo sana kwa hiyo haiwezekani kuingilia hata hawa viongozi wetu wa dini sisi tunajua wewe mheshimiwa waziri huna dini eh, lakini haina maana kwamba basi ndo muadharau hata viongozi wetu wa dini wale kwa ametoa indhar na angalizo kwamba wafuatilie jambo hili vizuri sana Yusufu as mamlaka yake asije akaingia mpaka kwa hawa e, viongozi wa dini hiyo ya Kiyahudi ambayo ilikuwa ni kumwabudu Mungu Amun au wanasema alikuwa ni Mungu Mama e, ndio alikuwa Mungu wao huyo amemvalisha na blauzi na kila kitu kama e, utakavyoona basi huyu kuhani msaidizi ndipo sasa ikabidi ajikongoje taratibu taratibu aende kutoa mashtaka yake kwa mheshimiwa huyu kuhani mkuu kabisa 
Ali al-Maqam al-Khmahu. Naam, anasema kweli na kutangulizia salamu na kusalimia mheshimiwa eh, kuhani mkuu kabisa uliobarikiwa na Mungu Amun katika nchi yetu ya Misri. Nilmahammil khidmati fi ma'badi qasri putivar sayyidi. Kwa kweli mheshimiwa ni kwamba mimi nimetoka kwa Farah qad has mheshimiwa waziri Potifar kumpelekea kesi yetu Ar. juu ya yule mtoto. Lakini kwa kweli Mun. inaonekana kwamba mheshimiwa waziri bado anamtetea sana huyu kijana Yosef. Ah. خصوصا بوتيفار الذي بات يسودهم في قلة الايمان انا سما كما vile unavyojua kwamba mheshimiwa waziri Potifar yeye hana imani yoyote wali bad kwa hiyo hata haya ambayo tulofanyiwa sisi anaona eti kwamba yule kijana alikuwa yuko sahihi kabisa yuda yuzar sif mujahiru bil adawati li amun tena mheshimiwa yani huyo kijana anaomuita huyo Yosef kijana huyo wa Kiebrania uwezi kuamini huyo kijana amekuja na dini yake mpya ana dini yao hiyo anasema ni urithi kutoka kwa nabii Ibrahim eti dini yao ya Kiislamu sasa kwani mkuu anamwambia unachokisema una uhakika au unalopoka lopoka tu kwa sababu haiwezekaniki kabisa sisi makuhani eh? viongozi wa dini ya Mungu Amun twende tukatawaliwe na iko katoto ambako unasema kwamba ni kafiri ya ifuati dini yetu anamdharau Mungu Amun ni jambo ambalo liingia kilini hata mara moja akunu ilaika fi qasri potifa anasema sikiliza nikwambie kitu kimoja kama wewe Potifar ameshindwa kusikiliza nitakwenda mimi mwenyewe kama kuhani mkuu jebli bila demesr haiwezekani kabisa bwana mdogo kama huyu aweze kutuingilia mpaka sisi katika mamlaka yetu abirika hanatina kama yeye amemteua kuwa ni kiongozi basi aishie huko kwa watumishi wake huko katika kasiri yake hiyo lakini sio sisi tenda ili jambo lazima nitalifikisha kwa huyo waziri Potifar nisikie anakataa kumtoa huyo kijana mbele yangu Hai, basi kwa kweli kuhani mkuu alikuwa amechukia sana baada ya kusikia taarifa hizo. Na adhima yao kubwa ilikuwa namtaka mheshimiwa waziri Potifar aweze kumtoa Nabi Yusuf alayhi salam eh, katika ayo mamlaka aliyokuwa amempa, lakini vile vile alikuwa anahitaji hasa atolewe katika nchi hiyo ya Misri. Basi nakwambia tunarudi sasa huku ndani huku. Ikulu wa mheshimiwa waziri. Nakwambia kila mmoja sasa jamani kaka tototo kazuri kweli kweli kazuri. Hebu angalia kanavyotembea jamani. Kwa kweli anatembea vizuri kama twiga. Kasula kaka kazuri. Haya tabana alama. Yeye mnafanya nini hapo? Haya basi ndio hivyo kweli. Hawa tumisho walikuwa na mshangaa kweli kweli Yusuf au kama wenyewe walivyokuwa wanamuita Yosef mtoto ana uzuri wa ajabu kweli kweli yani kila mmoja alikuwa anatamani awe kama mtoto wake vile haya wakati mwingine tena ni katika meza ya chakula sasa maida amira wa zahia Asema kwa kweli nashukuru sana kwa sababu tangu Yusufu eh, Yosefu tumemteua kuwa ni kiongozi msaidizi wa Honva kila kitu kinakwenda sawa sana. Basi hata huyu dada anasema jamani kwa kweli Yusufu haya Yosefu si hapata kuona kwa kweli katoto kakalimu na kazuri na tabia nzuri kweli kweli katoto haka Yosefu. Astatiu bimufradi ana tela afilan bi. Anasema haya mwanangu Yosefu basi hebu niandalie huyo kuku kwanza nile hapa. Ashkuruka ya user sif. Anasema ashkuruka ya user sif. Asante sana kijana wangu Yosef. Ayakra fi kutub alqisas. Basi akamuliza swali, "Eti Yosef wewe unajua kusoma lugha mbalimbali?" Mm. Nabii Yusuf akamwambia, "Ndio mimi nimepata ufahamu huo wa kujua lugha mbalimbali." Kwa hiyo, naweza nikasoma mm. e, lugha yoyote ile na nikazungumza. Yahludu ila nawmi adatan illa baada an yastami'a ila qis. Mm, mama Zuleha akamwambia, "Sikiliza nikwambie Yosef mwanangu. Unajua kwa nini e, waziri huyu anakuambia hivyo? Yeye ni mpenzi sana wa kusoma vitabu mbalimbali." Mbali. Lakini sasa, unajua kuna baadhi ya vitabu vimeandikwa katika lugha ya Kiebrania na sasa yeye anashindwa kusoma lugha hiyo na ndio maana amekuuliza hivyo. Sufer. Saadu ilayhi muhimmatan ukhra. Basi anasema kwa kweli kama wewe Yusufu eh mwanangu Yosefu unajua namna gani anaweza kusoma lugha mbalimbali hasa hii lugha yako ya Kiebrania. Leo utanisomea kitabu kimoja ambacho kwa kweli nacho lakini siwezi nikusoma kutokana na lugha ile andikwa. Uka li ghairi hananika hadha wa lilini qalbi. لعلك تريد ان تطلب اليها ان اعين كل من هويا وسوفر في مناصب ارفع لا اقل من ان تعيد اليهما وظيفتيهما انا لا اود ان اسيء الى احد او ان ازعزع مكانه داخل البلاط 
basi e, ka Yusuf maskini ya Mungu bado kanaendelea kusisitiza kwamba e, mimi kwa kweli Mwenyezi Mungu amenisaidia amenijalia mtaalamu wa kuzungumza na kusoma lugha mbalimbali ina maktabati alkhassa wa qari'i wahirul amri anna alhakima putifar ahdani yuzartif basi anasema kwa kweli nafikiri mheshimiwa waziri e, Putifar naona ile ndoto yako leo itatimia kutaka kujua hadithi ya kile kitabu ambacho e, kimeandikwa katika lugha Kiebrania kwa sababu leo mkalimani mkalimani unaye hapo ambaye ni Yosef kwa hiyo atakutafsiria moja baada jingine hariyon bihi an yakuna shakiran laka ala dawam lakini mama Zuleha alimuuliza Nabii Yusuf alayhi salam ambia Yosef mtoto wetu je umeridhia kweli kuishi pamoja na sisi na unafurahi Yusuf akainamisha kichwa anaambia sawa nimekubali kabisa nimeridhia mimi kuishi pamoja nanyi Haya basi baada ya kuwa tayari mheshimiwa waziri Potifar e, pamoja na mkewe mama Zuleha ya kuwa tayari umemaliza kula chakula basi moja kwa moja e, Yusuf japokuwa yeye ni kiongozi hapo anawaongoza watumishi mbalimbali lakini yeye alikuwa hayuko nyuma na yeye kufanya kazi mbalimbali kama unavyomuona alikuwa anamnawisha mheshimiwa waziri e, ndivyo inavyotakiwa wewe sio umekaa tu ofisini e, umetulia unapigwa na yeye akondisheni kitambi kikubwa unaagiza tu leo nendeni mkafanya hivi kiongozi unatakiwa kuwa mfano kama alivyokuwa Nabii Yusuf alayhi salam. Kumbuka wakati huo Nabii Yusuf alikuwa bado mdogo ana miaka kumi na miwili. Hadhi al-maktaba bi mathabati kanzin thamin tatalaba al-husul alayhi mashaqqa. Basi anamwambia mwanangu eh, kijana wangu Yosef, hii unaiona ni maktaba yangu muhimu sana. Humu na vitabu vya historia mbalimbali, historia za dini, falme mbalimbali waliopita. Eh, kwa hiyo viko humu ni maktaba ambayo ni nzuri sana. اقرأ لي من هذا الكتاب basi akamwambia eh, kijana wangu Yosefu naomba kwa usiku huu eh, unisomee katika hicho kitabu ambacho kimeandikwa katika lugha ya Kiebrania kwa sababu hiyo ni lugha yenu eh, nafikiri sasa leo nitastafidhi nitaburudika vizuri sana kwa hiyo utanisomea hapo tafsiri yake nitapata kujua kilichoandikwa huko ndani mhm ambaye unaweza ukaketi keti hapo unisomee إن سطوة مصر ليست خالدة والظلم المهيمن عليها لن يدوم سيأتي يوم تنقلب فيه الموازين بمصر رأسا فاسي نبي يوسف عليه السلام ديبو لبوانزا كم سمي أساسا إستوريا نيريزا ya kwamba huyu Mungu Amun anayeabudiwa leo hii ilikuwa ni sanamu ambayo ilikuwa linaabudiwa tangu miaka iliyopita takriban miaka elfu moja yeah. hapo katika nchi hiyo ya Misri na katika sheria za watu wa Misri ni kwamba ilikuwa mtu mfano akiwa na watoto watatu wanne watano au kumi eh, basi kila mwaka ilikuwa anamtoa mtoto wake mmoja kafara kwa Mungu Amun Anaambia kwa kweli Yosefu ndio maana mimi simuamini Mungu huyu Amun na mimi sina dini. Kwa kweli sijui. Anasema kwa kweli haimkiniki kabisa kwamba eti mwanadamu au awe kwa sababu ya Mungu. Inaonekana kabisa huyu Mungu anayemwabudu hawa ni feki. Ala yadai rasulin min as-sama. Anasema kwa kweli hata na mimi ninashangaa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ninayemwabudu mimi. Yeye ametuma rasul mitume pamoja na manabii ili waje kuifundisha dini iliyokuwa sahihi kabisa. Na Mungu wetu sisi ukimwamini sio tu lazima utoe sadaka ya kuwa mtu kila mwaka. Ni Mungu ambaye ni mpole na kwa kweli ni Mungu ambaye anapenda amani sana. Sio kama Mungu huyu ambaye anataka atolee sadaka ya watu. Kana la ashuku fi an tu'adil ilaha amuna fadlan an an Anasema askiliza nikwambie Yosefu. Nakushukuru sana kwa kunisomea historia hiyo japokuwa kwa ufupi. Lakini nikutaadharisha kitu kimoja utakapokuwa mbele ya halaiki ya watu katika nchi ya Misri usiseme kwamba eti hilo ni sanamu. 
kwamba huyo eti sio Mungu hafai ukatangaza dini yako. Kala wasma. Yusuf akamwambia kwa kweli mheshimiwa yeah. hawa watu sio watakuwa namna gani? Mbona sasa wanaabudu ili sanamu ambayo ni jamani? Hii sio amelichonga wenyewe. <laughs> Mheshimiwa alicheka kwa kweli. Wa hul kahil al azam sami'a istihza'a ka bi ilahi. Basi anasema kwa kweli Yosefu hata na mimi huwa nashangaa sana kwa sababu kiliangalia lile mungu lao. Yaani ni, ni kama kinyago hivi. Yeah. Lakini hao nyendo na mheshimu kwa kweli. Kadika amama ahad. Lakini sikiliza nikwambie kijana wangu Yosefu. Hadari min Zulaikha fa hiya tugha. Aendelea kusitizia kwa sababu kama unavyoona huyu Zulaikha mke wangu yeye anamfuata huyo Mungu Amun. Kwa hiyo usije ukamsema Mungu Amun vibaya mbele za watu wanaweza wakakuua. يا علي المقام اود لو سمحت ان اسالك عن معبودك امم naona eh jambo kwa ni mtoto mdogo nabi yusuf alayhi salam lakini hafichi msimamo wake anamwambia mheshimiwa naomba nikuulize swali sasa kwa nini wewe huna dini na huna Mungu la tufshi hadha amama ahad anasema sikiliza nikwambie kitu kimoja ewe yosefu kwa kweli hata mimi solo niuliza ni gumu kweli kweli sijui kwa nini mimi siamini Mungu yoyote yule lakini waenda baadaye kadri ninavyoendelea kuishi tajifikiria na nitatafuta tu dini ya haki. An as'ala an illati hadha an-nufur. Anamwambia sasa kwa nini mimi nisikuongoze katika njia iliyonyooka katika nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini usifuate dini yangu? Huna bi tahqiqi masalihihim. Ay wada ay ya'malu li maslahati ash-sha'. Basi mheshimiwa waziri anasema unachokisema unaweza kuona ni kidogo lakini ni jambo zito sana. Ni jambo ambalo linahitaji mimi niweze kufikiria, siwezi tu kukuamini vivi. Kwa hiyo niache unifikirie. Kwa hiyo inatosha kwa leo wala usiendelee kunisomea kutoka kwenye hicho kitabu. Haya, basi moja kwa moja sasa Yusuf au Yosef kama wanavyomuita, maana alipofika Misri kama tulivyoona ulimbadilisha jina na kumuita Yosef baada ya kuwa tayari amekushamsomea mheshimiwa waziri. E, kutoka kwenye hicho kitabu ambacho kimeandikwa lugha yao ya Kiebrania taratibu anakwenda kujipumzisha. Kalimama anakwambia anamfuatilia kwa karibu sana Yusuf alayhi salam anamchunguza chunguza huyu mtoto ni mtoto wa namna gani. Kumbuka mpende anamchukia sana kwa sababu ya dini yake. Basi ilikuwa ni kawaida Eh ya Nabii Yusuf alayhi salam kila anapofika usiku kabla ya jalala basi huwa anafungua dirisha lake na kutazama nje eh, kama leo inawezekana labda amekuja malaika kwa ajili ya kuweza kumpa uhai Asaluka alkhaira wal ihsana li jami'a asdiqai Allahumma ahdi Utibar wa zawjahu Zulaikha basi Nabii Yusuf alayhi salam anasema ewe Mwenyezi Mungu hakika mimi ninakuomba mpe hidaya muongoze waziri Potifar pamoja na mama Zulaiha ilahi wa kujua wewe Mwenyezi Mungu wa haki saida ruha ummi rahil anasema ya ilahi vile vile ninamuombea mama yangu Rahil ambaye tayari amekwishatangulia kwako mweke mahali pema peponi lakini kumbe wakati huo Nabii Yusuf alayhi salam bila kujua Kalimama huyu mpambe wa mama Zulaiha alikuwa anaendelea kumfanyia ujasusi anamchunguza Asaluka an tulhima Abi Yaqub as-sabra was sulwan Naam anasema kwa kweli alichukua ile kanzo ambayo baba yake alikuwa amempa yake anataida na alikumbuka mbali sana kumbuka kanzo hiyo ilisemekana kwamba apewe kama urithi ule ambaye atakayekuwa ni nabii baada yake nabii Yaqub alayhi salam ambaye ni huyu nabii Yusuf alayhi salam kwa alichukua ile kanzo alipoiangalia kwa kweli alikumbuka mbali alimkumbuka baba yake nabii Yaqub alayhi salam Anasema kwa kweli Mwenyezi Mungu mjalimu moyo wa subira na, na uvumilivu baba yangu Yakub katika kipindi hichi kigumu cha kuwa amenipoteza mimi mwanawe kipenzi Yusufu. Lakini kumbe bila kujua sasa. Nakwambia mama huyu Kalimama yuko hapa anamchunguza chunguza kuli kweli Abi Yusufu alayhi salam chungulia dirishani hapo. Salamu Allahi ala Yusuf an-Nabi. Basi Nabi Yusuf alipokuwa hapo, Malaghafa akawa amekuja Malaika Jibril akamtolea salamu na kumwambia salama na amani wewe juu yako wewe Nabi Yusuf. Anasema salama na amani wewe juu yako vile vile na wewe. 
اريد ان اطلب الى الحاكم بوتيفار ان يرسلها الى ابي ليعرفها بس انا سمع كوا كوا ريمي منا تشوكا كاراتاسي نتاكا نيانديكي وجيومبي ويندي كوا بابا يانغو اجيوه ميمي نيكو كاتكا نشي يا مصري نتعينو عليك وعلى ابيك يعقوب ان تصبرا على هذا الفراق انا انبيا ملايكا كما انبيا يوسف اسيو نواسي واسي وكفواني كوا ساسا بادو وجافيكا ولي وكاتي مناسبا وا ويوه كوكوتانا نبابا ياكو ونبي ياكو يوسف كوا يوفوميليا اسيو نواسي واسي وتاكوتانا ناي تو بابا ياكو روح من جانب Anaambia Yusuf, kwani una tatizo lolote au kuna jambo baya ambalo limekukuta na Mola wako akakuacha? Yusuf alikuwa anataka kuandika barua imuendee baba yake Nabii Yakub ili ajue kwamba yupo katika nchi ya Misri ili asiendelee kuhuzunika kwa kupotelewa na mwanae kipenzi Yusuf. Walaanatu Abi sataqlibu bidha ayyamihim suda. Anasema kwa kweli naogopa baba yangu sasa hizi naona atakuwa na hali mbaya kweli kweli na huzunika sana kwa sababu yangu. Ndio maana nataka nimjulishe kwa ajue mimi niko wapi. Basi mala malaika akawa amekushapotea. Unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anafanya mambo yake kwa hikima sana. Amemleta katika nchi ya Misri kuna mambo mazito na mambo makubwa makubwa kabisa ambayo anataka kumpa Nabii Yusuf alayhi salam. Na ndio maana malaika alimkataza na kumweleza kwamba asiwe na shaka ondoe hofu atakuja kuonana na baba yake hapo baadaye lakini kwa sasa fursa hiyo haipo. Wa asdar al-amr li bi ta'yinikum ma fi manasib laiqa. Sasa e, hawa vijana wawili ambao walikuwa wanaonekana wanamchukia sana Nabii Yusuf alayhi salam eti kwa sababu e, amepata cheo kikubwa amekuwa ni msaidizi wa Honfar nahnu lana alam Honfar akawa amewaita na kueleza nini tatizo hasa mbona mnaonekana kwamba nyinyi mnaelekeza chuki kubwa sana kwa huyu mtoto Aahadu ilayka bi muhimmati i'dadi ta'ami as-sayyida Zulaikha wal Ambia sikiliza niwaambie kitu kimoja kama mtaendelea kumchukia na kumfanyia majungu Yosefu fasatahallu makana yuzarsi basi kwa kweli nyinyi mnaweza mkapoteza hata kibarua kibarua kinaweza kuota nyasi muwafiqan kwa hiyo hilo lazima mliangalie sana hilo atakadamu min janabik basi kabili sasa anza kujichekesha chekesha hapo hapo ambia bwana mkubwa eh usiwe na wasiwasi kwa kweli tunampenda sana huyu kijana na wala sisi hatumchukii haya akamwambia basi kweni makini sana 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 msije mkamchukia Yusuf inaweza kusababisha mkapoteza kibarua mnaweza mkaachishwa kazi sababu mheshimiwa waziri anampenda sana Yusuf لا شغل لك في المطبخ بعد ذلك بس انا مبيع كيجانا وانغو يوسف وسوي انا شكا نمشي ازنغو مزانا واوا اوا تاكفاني اسنا مجيونغو نم نيوشيا مكونو وكو نتابسام وكو ونجفانيا كومبا ونمبيندا كومبي نيونافي كيمي توبو لكني مشيمي وهونفا ame watazalisha kwamba kitendo cha hicho cha kumchukia يوسفو كيناويزا كسبابيشا وكابوتيزا حتى كيبالوا sasa tunakuja katika nchi ya Kanaan au Kanani tunamuona nabii Yakub alayhi salam akiwa pamoja na mwanawe ambaye ni Binyamin kumbuka ndugu wake nabii Yusuf alayhi salam wamezaliwa tumbo moja anasema kwa kweli miaka mingi sana imepita mke wangu Rahil roho inaniuma sana umeondoka na kuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanyie wepesi uko uliko akuweke uwe miongoni mmoja wake wema na wapenda na kuwaridhia ewe mke wangu Rahil anasema kwa kweli mimi huku bado na uzunika sana mumeo yote kwa sababu ya kupotelewa na kipenzi changu mboni ya jicho langu Yusufu no nabii yakubu alayhi salam maskini anazungumza mpaka machozi yanamtirika wa min hayniha tadhafa khawfi an yakuna ikhwatuhu qad qatalu anasema kwa kweli sijui sijui hasa hawa kaka zake wamemfanyia nini mdogo wao yusufu wanasema ameliwa na mbwa mwitu kitu ambacho si cha kweli mtaalamina aina huwa yusuf alan mm anasema mimi najua kabisa yusuf yuko hai ingawaje sina uhakika yuko wapi mwanangu Yusuf. Qaraina tanmanija lam tuwafi ibnaka Yusuf. Umesikia mm, sauti ya zege hiyo? Amjua ni ndani huyo? Akoja <laughs> kumjua baadaye. Assalamu ala Yaqub an-Nabi. Eh, hey, anamwambia salama na amani wa juu yako ewe Nabii Yaqub. Wa hikayatu mautihi ifkun yufta. Mm, anasema usio na wasiwasi juu ya mwanao Yusuf. La yakunu mautun fil ardi la a'lamu bih. Unaona sasa eh? Fatish ala ibn Kayus. Anasema kwa kweli hafi mtu katika mgongo wa ardhi kiumbe chochote isipokuwa mimi nitajua tu. Lazima nitaona tu jina lake kwa sababu mimi ndio malakul maut. 
Eh hey, mimi ndio bwana. Uwaua mimi ndio natoa roho za watu. Kwa hiyo Mwana hayupo katika orodha ya watu waliokufa sijamuona. Ndio ya tafsiri. Sasa kamuuliza basi niambie yuko kwenye ardhi gani? Akasema hapana hiyo ni siri ya Allah jalla fi ula. Eh hey, huyu ndo anaitwa Malakul Maut Malaika Israel. Huyo ndo bwana mkubwa kukatisha tamaa za watu we. Eh kikujia huyo ukiona kagonga mlango ujue tena hapo habari zishakuwa nyingine hapo. Lisa mkhifa lil jamii ya walid. Sasa Bini Amina anamuuliza baba yule alikuwa nani? Anambia yule malaika mtoa roho. Anaanza kuogopa kulikweli Bini Amina. Wala mimut. Basi e, Nabi Yakub akawa anamwambia hata mke wake anasema katika kabuli la mke wake Jacob dal ghurub. Kwamba unaona Rahil mke wangu. Kumbe bana e, mtoto wetu bado hajafa. Haya, Nabi Yakub alayhi salam ameahikishiwa na Bwana mkubwa Israel kwamba aondoe shaka. Mwanae bado yuko hai kabisa. Mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani Muislamu, najua kabisa bado una hamu kweli kweli ya kuendelea kutazama filamu ya Nabi Yusuf alayhi salam. Lakini kwambie tu ni kwamba katika episode hiyo ya ishirini na tatu ndugu yako katika imani ndo tunaishia hapo lakini usikose kuangalia katika episode ya ishirini na nne katika filamu nzuri kabisa ambayo ni Ahsan al-Qasas kisa cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam paka hapo nakwambia ma'asalam wa antum bi khair tuonane katika sehemu ya ishirini na nne sabiqan hal nukarriru ma qulnahu lak Sheikh Ibrahim ningependa kuwa uh, uh, kuwajulisha kwamba wale ambao wanaangalia CD zetu wanaangalia kisikisa chetu cha Nabii Yusuf na visa vingine ambavyo tunavyoweka katika channel yetu ya Ibrahim Diwani um, jambo limekuwa jamboni kwa hivyo sasa hivi unaweza ukapata CD zako eh, original kabisa kisa cha Nabii Yusuf full complete season kuna Nabii Sulaimani na Nabi Yakub hapa pamoja na Nabi Musa kama unavyoona CD ni full complete kuna ashabi lepas watu wa pangoni kama Mwenyezi Mungu anavyoelezea katika uh, Qur'ani kwa hivyo ni wewe tu uweza kuoda CD zako zipo nyingi kama unavyoona hapa na ndugu yetu huyu yeye yuko Mombasa Kenya kwa hivyo kaoda na anatakiwa apelekewe CD zake kwa hivyo ningependa kuwakaribisha wote ambao mnahitaji CD original. Unaoda tu katika kupitia namba ya simu hiyo ambayo inaonekana hapo chini 0762904294 kisha unasema uko wapi unaletoa mpaka mahali ulipo inshallah. Na uh, CD zetu ni quality kwa kweli. CD zetu ni original sio copy. Kwa hivyo tunakuletea kitu ambacho ni pure na kwa ajili ya matumizi yako wewe na familia yako nyumbani. Biiznillahi karim insha Allah yeyote ambaye atakuwa anahitaji mfululizo wa CD hiyo atupigie simu lakini vile vile kama unahitaji kwa njia ya flash pia unaweza kutupigia simu na ukatucheki WhatsApp tukakufanyia anaweza akapiga hiyo simu tukawekea kwenye flash na tukawatumia nchi mbalimbali au sehemu yoyote hapa Tanzania na tunafanya hivyo kwa jumla na reja reja biiznillahi karim kwa hivyo ni wewe tu kuchangamkia fursa ya kupata CD zako zenye mafunzo kabisa na uh, unajifunza kwa njia ya picha ani aliyosema na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani biiznillahi karim lakini nimekwambia kuna njia ya CD kuna njia ya flash kuna njia ya kutumiwa online kupitia Telegram na vitu kama hivyo kwa hivyo karibuni sana karibuni sana jipatieni CD zote za dini ya Kiislamu visa vyote vya manabii insha Allah visa vyote vya manabii CD ni original na haina wasiwasi ni watu wa pangoni kuna CD ya Nabii Musa naam kuna CD ya Nabii Suleiman amin Nabii Ishaka na Nabii Yakub uh, kuna Nabii Yusuf ambao sasa hivi ndio tuna trend nayo tunaenda nayo katika uh, <coughs> katika channel yetu ya YouTube kuna Nabii Suleiman kwa hivyo kwa hivyo ni hayo tu wa hadha wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube uh, na channel account zetu zingine ambazo ni katika social network ikiwemo Facebook, Instagram na Twitter insha Allah hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh